결론부터 말합니다. 요리 시스템 추가, 맵딱 추가, 새로운 도구 추가, 낚시 시스템 개편, 구멍 추가. 그리고 이 모든 업데이트는 기존 세이브에도 적용돼요. 이렇게 업데이트 예고가 나왔어요. 그리고 제가 개인적으로 단서를 바탕으로 분석을 좀 더해봤습니다. 자 지금 힌터랜드 공지사항이 있었죠? 6월 말에 DLC 파트 3 업데이트를 내놓는데요. 이번 건꽤 대박이에요. 훨씬 많은 게 바뀔 듯 합니다. 각 항목들에 대해 오피셜 내용을 번역해드리고 내 개인적인 추측을 구분해서 말씀드릴게요. 추측은 어디까지나 추측이니까 틀릴 수도 있어요. 야 이거 진짜 6월 말 기다려지는데요? 요리 시스템이라는 게 새롭게 추가됩니다. 지금까지 요리라 하면 고기 굽고 차 끓이는 것밖에 없었죠? 이제 제대로 된 요리가 나옵니다. 이 요리 시스템의 이름은 Frontier Cooking입니다. 총 7가지의 새로운 재료가 추가됐고 이 재료들로 24가지의 복잡한 음식을 조리하는 시스템입니다. 이중 15가지는 기본적으로 존재하는 레시피고 9가지는 월드에서 획득해야 하는 특수 레시피입니다. 요리에 사용할 수 있도록 프라이팬도 추가가 됐고요. 요리 인터페이스가 완전 개편됐다고 합니다. 현재 공개된 재료는 우엉, 메딱고기가 있고요. 현재 공개된 요리는 토끼 스튜, 생선 파이, 팬케이크, 복숭아 파이, 메딱 파이, 토끼 파이가 있습니다. 이렇게 생긴 야생동물이 추가됐습니다 어느 곳에서나 볼수 있지만 구석지고 높은 곳에 주로 있다고 하네요 고기와 깃털을 주는데 이 깃털은 여러가지 제작 재료가 된다고 합니다 제작품도 같이 추가되겠네요 맷땅은 외조라고도 부릅니다 좀 생소한 새인데 들권과에 속하기 때문에 그냥 꽝 사촌이라고 생각하면 돼요 추운 고지대에 서식하는 새고 실제로는 이렇게 생긴 놈이에요 울음소리는 이래요 3개의 변형 리볼버 1개의 변형 활 1개의 변형 손전 등이 추가됐습니다 자 여기서부터는 무료 업데이트입니다 낚시 시스템 개편 새로운 종 여러 개 추가 새로운 낚시 도구 여러 개 추가 근데 현재 공개된 낚시 도구는 루어 하나입니다 여기서 루어란 생미끼 대신에 이렇게 가짜 물고기 모양을 미끼로 하는 낚시를 말합니다 무시무시하게 생겼죠? 무슨 맨드레이크인 줄 알았어요 화내려면 도구가 필요하고 날것으로 먹어도 되고 요리에 사용하거나 차로 만들 수도 있다고 합니다 자 이제 제가 개인적으로 단서들을 바탕으로 추측을 한걸 말씀드릴게요 이 시스템의 이름은 Frontier Cooking입니다. 무슨 개척지 요리 정도로 의역할 수 있겠네요. 척박한 곳에서 생존가가 하는 요리라는 뜻으로 붙여진 것 같습니다. 지금까지 도토리 바퀴 같이 요리에 해당하는 행위는 전부 제작 메뉴에서 수행했죠? 이제 요리 메뉴가 별도로 만들어질 것으로 보입니다. 자, 사진을 보시면 좌측에 요리 도구별로 탭이 나눠져 있어요. 냄비 요리, 프라이팬 요리, 기타 요리인 것으로 보입니다. 실제로 이 사진에서도 냄비, 프라이팬, 깡통이 다 나와 있죠? 셋다 요리 도구로 기능한다는 뜻으로 보입니다. 스튜 등과 같은 요리는 냄비 탭에서 가능하고 파이 등과 같은 요리는 프라이팬 탭에서 가능한 것 같아요. 기타 요리에서는 깡통과 생선 그림이 있는데 깡통 그림으로는 차 종류가 전부 여기로 병합됐을 거라고 추측되고 생선 그림은 구이를 의미하지 않나 싶어요. 화로에서 요리 버튼을 누르면 이 인터페이스가 나오고 고기와 생선 둘다 여기서 선택하는 방식으로 굽게 되는 건 아닐까 추측합니다. 그리고 여기 잘 보시면 요리 옆에 숫자가 있죠? 이 아이콘 어디서 보지 않았나요? 맞습니다. 기술 레벨이죠. 이 요리를 하기 위해서는 여기 적힌 이 요리 레벨을 갖추어야 한다는 뜻으로 보입니다. 여기 이 사진에 요리 기술서가 있는데 요리 레벨의 중요성이 더욱 올랐다는 뜻으로 보입니다. 자 먼저 익숙한 재료들부터 보시죠 야, 처음에 이거 고춧가루인 줄 알았어요 잘 보니까 도토리 가루죠 지금 인게임에서의 이미지와 동일합니다 복숭아가 요리 재료로 사용될 듯 합니다 누가 메이플 시럽을 벌컥벌컥 마십니까 시럽이에요 시럽 처음부터 이걸 벌컥벌컥 마시는 맥켄지가 이상하다고 생각했어요 이건 원래부터 요리 재료였어요 이제 드디어 메이플 시럽이 자기가 있을 곳을 찾았네요 새로 추가된 재료가 7가지라고 했죠 그게 뭔지 하나하나 단서를 근거로 추측해보겠습니다 이 사진으로 보건데 아예 밀가루라는 기성품이 추가되고 파밍에서 얻을 수 있을 것으로 보입니다 무엉을 캐는 도구가 뭔지는 모르겠지만 써는 건이 나이프로 하는 것 같네요 이건 뭘까요? 오일류? 허브류? 단서가 없어서 모르겠네요 넘어가겠습니다 이건 설탕이나 소금으로 보이네요 요리 중에 팬케이크가 있었죠? 미국 가정에서 팬케이크를 만드는 레시피를 찾아봤어요 밀가루, 소금, 설탕, 우유, 버터, 계란 밀가루는 아까 대놓고 있었죠? 그럼 이건 소금 또는 설탕이 아닐까 합니다 이게 뭘까요? 뭐라고 써져 있는 거죠? 브라인딩? INC나 ING인 것 같은데 아래 OA는 식별이 되네요 글자의 위치로 봤을 때 OAT, 오트가 아닐까 합니다 그림도 뭔가 곡물 같은 게 바구니에 담겨져 있는 것 같죠? 오트? 오크? 뭐 여러 가지가 될수 있겠지만 오트가 가능성 높아 보입니다 우리말로는 귀리죠 맷닭으로 고기 얻을 수 있다고 오피셜에 포함돼 있었어요 새로운 요리 재료에 맷닭 고기 카운트 해야죠 이게 하나 남았죠? 그런데 단서가 없어서 모르겠네요 넘어가겠습니다 요리는 15가지가 추가됐다고 했죠? 하나하나 카운트 해봅시다 일단 사진상에 공개된 요리는 다음과 같습니다 여기 보시면 토끼 스튜랑 토끼 파이가 대응을 이루죠? 이거처럼 재료별로 스튜랑 파이가 동일 재료로 대응을 이루지 않을까 추측합니다 그렇다면 나머지는? 이렇게 되겠죠? 그럼 벌써 9개 채웠네요 우엉이 요리에 활용된다고 오피셜 공 있었죠? 다른 스튜 등에도 들어갈 수 있을 것 같습니다만 가장 기본적인 구이 요리가 들어가야죠 우엉은 실제로 구워서 많이 먹습니다 맵딱 고기 추가됐죠? 그럼 구워야죠? 자 이러면 11개 채웠습니다 총 15개 추가됐다고 했으니 4개가 더 필요한데 토끼, 맵딱이 요리 재료에 들어갔네요 후식동물 고기? 그럼 사슴이랑 무스도 들어가야죠 15개 다 채웠습니다 아니 너무 양아치처럼 요리 추가한 거 아니냐고요? 일단 다른 단서가 없고 무엇보다 힌터랜드라면 그럴 수도 있지 않을까요? 
릴리의 팬케이크만 왼쪽에 별표가 붙어있죠? 이름도 특이한 걸 보니 이게 바로 특수 레시피인 것 같습니다. 어 그런데 릴리가 누구죠? 어디서 들어본 것 같지 않나요? 자 릴리는 바로 스토리모드 윈터미트에 나오는 잿빛 어머니의 딸입니다. 등반을 즐겨하다 어린 나이에 사고로 목숨을 잃었죠. 스토리모드에서 맥킨지가 잃어버린 릴리의 목걸이를 잿빛 어머니에게 찾아주고 잿빛 어머니는 그걸 릴리의 무덤에 놓아달라고 부탁을 했습니다. 이걸 보고 참 가슴이 아파. 다시 돌아와서 이런 특수 레시피는 쪽지를 통해 얻게 되는 게 아닐까 추측합니다. 이 레시피는 잿빛 어머니의 집에서 얻을 수 있지 않을까요? 설명을 한번 볼게요. 숭아가 들어가네요. Perfect for that. 그리고 클라이밍? 나는 뭔지 모르겠고 클라이밍? 등반에 좋다? 그러고 보니 릴리는 등반가였죠? 혹시 특수 레시피는 피로 감소나 스태미나 증대 같은 특수 효과가 발생하는 걸까요? 하긴 특수 레시피면 수집해야 할 동기가 필요하다고 생각해요. 이 정도 버프는 있어야 찾으러 돌아다니지. 그럼 나는 뭘까요? 클라이밍이랑 연관 있는 단어가 대쉬? 알리기? 어 그런데... 이 아이콘 뭐죠? 어떻게 봐도 버프 아이콘이죠? 이거 상태 회복 아이콘이에요. 자작나무차 마시면 나오는 그거요. 등반이랑은 관계가 없지만... 설마 진짜 버프? 모쪼록 특수 레시피는 버프 효과를 달고 나오기를 기대합니다. 많은 사람들이 추측하고 있는 대로 맷닭을 사냥하기 위해서는 나무 화살을 사용해야 할 것으로 추측됩니다. 돌던지기가 통할지는 모르겠지만 게임 시스템상 나무 화살 사용을 강제하기 위해 돌던지기는 안 통할 것 같다는 생각입니다. 맷닭의 생태에 관해서 찾아봤는데 맷닭은 비행이 가능해요. 일반적으로 땅에서 대부분의 시간을 보내지만 깜짝 놀라면 잠깐 날아간다고 합니다. 버롱다크에서는 플레이어가 다가가면 토끼가 도망가듯이 짧은 거리를 날아서 도망 후 착지할 것 같다는 생각입니다. 맷닭 깃털은 어디에 쓸까요? 화살깃? 어... 저는 가능할 거라고 생각합니다. 실제로 화살에 깃털을 다는 이유는 비행의 안정성과 한 방향으로 양력을 발생시켜서 회전시키기 위함인데 그럼 비행이 가능한 맷닭의 깃털도 화살 깃으로 쓸수 있다는 뜻입니다. 까마귀 깃털 모으려면 시체 찾아서 돌아다녀야 되는데 맷닭 사냥으로 대신할 수 있으면 더 선택의 폭이 넓어지겠죠? 그리고 힌터랜드 공지사항에 보면 재미있는 단어가 있어요. 당신은 또한 그들의 나운을 수집할 수 있을 것이다? 나운? 피더가 아니라요? 다운은 피더보다 안쪽에 있는 부드러운 깃털로 주로 의류나 침구에 쓰여요. 어? 설마 메탁털로 옷을 만들 수가 있나? 만약 그럼 진짜 대박인데요? 근데 공지에 잘 보면 피더에 대한 언급은 없어요. 혹시 메탁은 피더를 주지 않고 다운만 주는 걸까요? 피더를 안 주면 화살깃은 못 만들 텐데. 종합하면 메탁은 화살깃의 재료로 쓰이거나 의류나 침구로 쓰일 수 있을 것 같습니다. 변형 도구의 추가는 이전에도 있었죠? 이번에도 약간 성능 차이가 있을 거라고 했어요. 변형 손전등 같은 거는 변형 랜턴처럼 지속 시간을 길게 해주는 건 아닐까 해요. 변형 도구는 이전에도 있던 개념이니까 넘어갈게요. 특이한 문구가 있어요. 몇 번이나 다시 읽어봤는데 낚시를 할수 있는 곳에 더 많은 자유를 제공? 낚시 가능 장소를 늘리겠다는 말 같아요. 해외 유저들도 그렇게 이해한 것 같더라고요. 실제로 사진을 보면 웬 십자가가 얼음에 박혀있죠? 위치가 기존 낚시 좌대가 아니에요. 낚시 좌대가 아닌 곳에서도 얼음을 뚫을 수 있게 된 걸로 보입니다. 고요한 강 협곡이나 블랙록, 황량한 해안 등의 낚시 좌대가 없는 장소가 있는데 이런 데서도 이제 낚시가 가능해지지 않을까 기대해봅니다. 그럼 이 십자가는 뭐냐? 얼음 구멍 뚫는 도구? 실제로 얼음 드릴로 이런 걸 사용하기도 하는데 잘 보면 옆으로 길게 난 손잡이가 손잡이 치고는 너무 길죠? 거치의 목적이 있는 겁니다. 구멍 뚫는 도구는 아닌 것 같습니다. 이 도구는 팁업 디바이스라고 하는 얼음 낚시 도구 중에 하나로 보입니다. 팁업 디바이스의 작동 원리는 다양하게 있는데 이건 그 중에서도 가장 단순한 형태인 이 e 구조인 것으로 보여요. 물고기가 바늘을 물면 이렇게 깃발이 일으켜 세워져서 물고기가 잡혔다는 걸 알려주는 구조예요. 다 모양 똑같죠? 여기 사진에도 빨간색 깃발 보이죠? 이 장치일 가능성이 높아 보이네요. 까마귀 깃털이 달린 걸 보완하니 제작해서 사용하는 것 같고요 이 모양은 날벌레를 흉내낸 건가? 근데 여기 설명을 한번 보시죠 낚시 확률을 개선한다 오 재밌는 도구가 될것 같네요 팁업 디바이스에 장착했었으면 좋을 것 같네요 공지사항에는 6월 말이라고만 나와있어요 저번에는 3월 30일이라고 딱 집어서 공지했는데 이번엔 뭉퉁그려서 6월 말이라고만 되어있네요 저번처럼 6월 30일이 아닐까요? 마지막까지 테스트하다가 내놓을 것 같은데 자 지금까지 업데이트 예고에 대해서 번역하고 제 분석을 더해봤습니다 어떤가요? 제 분석이 타당한 것 같나요? 최대한 근거에 기반해서 추측하려고 했는데 추측이기 때문에 틀릴 수도 있다는 점 다시 한번 말씀드려요 저는 개인적으로 요리 시스템이랑 낚시 시스템이 기대되네요 플레이에 어떻게 응용될지 아무도 모르잖아요? 그 점이 너무 설레요 빨리 6월 말 됐으면 좋겠네요